Good night. How are you? Good night. Good night. Good night, teacher. How are you? Good night. Well, excellent, Marcelo. I'm fine. Thank you. What about you? So so. Gracias a Dios. Estamos bien. So so. <laughs> excellent, Marcelo. Okay, let's start. Just give me one second. Muy bien, vamos a empezar. Está so early, right? No, se les ha pegado la cobija a los demás. Let's sí, no es que, lo que pasa es que hay tráfico horrible. O sea, a veces me to, nos está tocando. Eh, nosotros trabajamos en Torre Futura. Oh, yeah. Uh -huh. Entonces, del tramo, o sea, pasar... Eh, la, el, ¿Cómo se llama? El, el Salvador del Mundo, yes. el centro, y todo eso es horrible. Yes, I got it, yes. I traffic know, and I understand sí. because it's so hard because the traffic jumps, it's really sí. Sí. dreadful. Yes, okay. Okay, Marcela, just give me one second for a while. We start because we start with the listening part. Just give me one second, please. Good night. Welcome, Cynthia. Se está conectando, Cynthia. Just give me one second. I'm sharing right now uh, the um, conversations that I want that you listen to. Just give me one second because I have some trouble here. Just give me one second. Welcome, welcome, Cynthia. Good night. <clears throat> Good night, teacher. Good night. Welcome. So we are going to practice the conversations just give me one second oh my god it's like it's song that it will be raining oh my god just give me one second let's see Okay, we have to do a review about, so, as you know, uh, you are going to listen some prepositions. So, <clears throat> welcome to the rest. Welcome, Jessica. Okay, so. Good night, teacher. Good night, classmate. Good night, welcome. Right now we are going to share with you some uh, listening. And then, as you know, we are going, I'm, I'm going to ask you what you understand. Uh, this is how we are going to practice about preposition, right? Here we go. Conversation. It is near the park. Is it near the museum? Yes, the museum in the park. That is a good location. Yes, and the mall is nearby too. Conversation two. Where do you live? 
I live in the east side of town. Are you near the university? Yes, it is not far away. Are you near the beach? I live on the beach, actually. Conversation three. Where is the mall? It is next to the train station. Where is the cafe? It is across from the train station. And where is the nearest gym? There's one in the mall on the second floor. Conversation four. Does your town have a language school? Yes, there is one on A Street. Where on A Street? It is between the bank and the post office. Oh, that is close. Yes, it is only five minutes away. Okay, guys. We are going to listen again for the second time. Conversation one. And pay attention. Are you listening to? Are you listening to? Yes? Okay. Where is the hotel? It is downtown. It is near the park. Is it near the museum? Yes. The museum is across from the hotel in the park. That is a good location. Yes. In the Mall is nearby too. Conversation two. Where do you live? I live in the east side of town. Are you near the university? Yes, it is not far away. Are you near the beach? Yes, I live on the beach actually. Conversation three. Where is the mall? It is next to the train station. Where is the cafe? It is across from the train station. And where is the nearest gym? There is one in the mall on the second floor. Conversation four. Does your town have a language school? Yes, there is one on A Street. Where on A Street? It is between the bank and the post office. Oh, that is close. Yes, it is only five minutes away. Okay, guys, so... What do you understand and what did you know uh, about this video? So, for example, in the first conversation, what they say, what they say, what they say. Mm, I have a message here. Just give me one second. I'm trying to create the tutorial. Okay. Excellent. Okay, Jetsy. Okay, Julie. Okay. Okay. Está bien, Jetsy. Okay, no olviden, ¿verdad? Eh, conectarse, por lo menos estar ahí conectaditos porque si sí, la asistencia pues es lo que vale en este, eh, pues ya, ¿qué? Dos, tres días que nos quedan. A ver, ¿qué dice en la conversation one, guys? Ajá. Uh -huh. Hello, are you listening to me? ¿Qué dirá en la conversation number one? <gasps> Nadie escuchó. Hola. I'm here to you. Estoy aquí para usted. Ajá. <clears throat> uh -huh. What did you listen? Where is the hotel? It is downtown. It is near the park. Is it? ¿Dónde ah. está el hotel? Pregunta. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué identificamos cuando le dice? Where is that? 
Hotel, it is. ¿Qué le dice? Parts, si no me equivoco. It Parts. is on o in the downtown. Town. It is. It is hotel. It is downtown. It is. It is downtown. Aha, uh -huh. it is on downtown or it is in downtown. On downtown. It is downtown. downtown. On downtown. Excellent. ¿Qué preposición estamos identificando? Yeah. On. On. Is it near the museum? Yes. The museum is across it's from the hotel. Across. Esa es otra preposición, right? It's across. Across no la hemos visto, pero es una preposición, too. That is a good location. Yes. And the mall is nearby, too. Conversation two. Where do you live? I live in the east side of town. ¿A dónde? I live in. ¿Qué preposición menciona? ¿A dónde? Uh, there, there, he, ¿A dónde I vives? Live, I live. I live. I live. Ajá. Ajá, pero ¿qué preposición luego de live menciona? Again. Where do you live? I live in the east. Ajá. Which one it is? Esa ya la vimos. Como I on, live in. Live in. in. I live in. Excellent. I live in. Side of town. Are you near the university? Yes. Are you near the beach? Yes. I live on the beach. I live on. Uh -huh. On. Excellent. Ya le vayan the beach. beach. Okay. Excellent. Actually. Conversation three. Where is the mall? It is next to the train station. A ver, ¿cuál otra preposición menciona? It is. ¿Qué le dice? It is. It is next to. Next to. Next to is another preposition of place, pero esa no la hemos tocado. Pero no está de más que usted las reconozca o las identifique, ¿verdad? Next to es a la par. Next to my house, there is a bank. A la par de mi casa hay un banco. Mentira, no me creo. <laughs> Ok, es como un punto de referencia, ¿verdad? Ok, next to my house, there is a bank. O sea, hay un banco. Next to my house, uh, there are, there are houses. Hay muchas casas, ¿verdad? Ok, muy bien. Where's the cafe? It is across from Ahí the mencionado. station. Across, across from. Across from, excellent. And where is the nearest gym? There's one in the mall. Ajá. The... ¿Qué dice ahí? Ahí hay dos cosas que identificar. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? What she says. There is. Ajá. Que nadie me lo dijo. There is. Identifique. Identifying. There's one in the mall on the second floor. There is one What? on the mall. ¿A dónde? ¿A dónde? In the second or on the second? In the second. In the second. Okay. The second. Vamos a ver. It is true. There is one in the mall on the second floor. Uh -huh. On the second floor. On the second, second. On the second. floor. On the second floor. Excellent. Does your town have a language school? Yes. There is one on A Street. Where on A Street? It is between the... Does your town have a language school? Yes. There is one there on is A Street. One? There Main is... Street. Main Street, lo que dice. Ajá, pero ¿qué, pero ¿qué preposición dice antes de Main Street? Between. Between. Does your town no. have a language school? No. Yes. Yes. No. There is one on there A Street. There is one... On, on, a, on, ajá, esa me between, on, where on a street, it is between, ahí bank. sí, it is between, que es another, between es entre, verdad, and the post office, and the post office, oh, entre los lugares, that is close, yes, it is only five minutes it away, it is only five minutes away, muy bien, vamos a hacer el quiz, 
¿Se da cuenta cuántas preposiciones identificamos desde la primera conversación? Ok. The first conversation, John, till the first conversation, ¿ya? Yeah? Y usted era como que se quedaba calladito y yo le decía, ok, ¿qué identifica? ¿Qué ha hecho? Entonces tuve que decirle que estamos identificando preposition of place. Este es un review de aquellas preposiciones que nosotros estuvimos uh, tocando hace dos días, ¿ok? Muy bien. Let's wanna do, let's wanna do the, okay, just give me one second because I have message here, so says teacher, um, okay, Josue. Okay, Bella. Thank you, Bella. Thank you, Josue. Thank you, Jetsy, and thank you, Julie, for letting me know. Okay, yes, we are going to, we are going to do the, I don't like that, sorry, this is, we are going to do the quiz, yeah, you know. Okay, quiz. What is the hotel? On a hill or near the park? Near the park. Okay. Number two, where does the woman live? On the beach. The beach. On the beach. Where is the gym? In the was from in the mile. from the mile. Number four, where is the language school? It's behind the pan or between in the pan and the post office. Between and the bank in the post office. Between the pan and the post office. Okay, let's check the answers. Uh-huh. Oh. Yes. Good. Ah <laughs> uh ah, -uh, near the college. Uh -huh. mm. And in the mall. Mm. So we are going to study a little bit about just for one preposition go before a noun. So and the term is in the right. they drove to the store. Live I live by a lake. Okay. I live by a lake. Yo vivo por un lago. Yo vivo por una gasolinera. Gasolinería. <laughs> Yo vivo por una gasolinera. Okay. I live by a gas station. ¿Cómo va a decir usted? I live by a gas station. Oh, the Chinese store is by Simane store. La tiendita china, ¿verdad? Está por Simán, ¿sí? Para que demos como un punto de referencia. Ok, luego dice preposition is slow to location of the object. The cat is by the door. So, and there is snow, the mountain. Ok, aquí estamos empleando, estudiando preposition, right? And at the same time, there is, ¿sí? The cat is by, by es otra preposición, ok. There is, ya lo estudiamos, snow on the mountain, mountain. And number three, there is a rainy, there is a running track around the soccer field. O sea, esa grammar es en general, solo lo que necesito es que usted vea. Por ejemplo, dice preposition is now a location and object. My shoes are under the bed, o sea, identificando dónde están, o sea, la preposición, ¿verdad? Debajo de la cama, que es under, o sea, estamos identificando como la location, dónde están ubicados, ¿sí? Ok, y en the part 3 says preposition can also be adverse after verb, we call the, this phrasal verbs, the meaning can difference than the meanings of the preposition, so number one is I woke up, I wake up late, Number two, please, you're on the radio. You're on the radio. O sea, cuando estamos dando, esto más adelantito lo vamos a ver, pero eh, ya el please es otra cosa. Ya entramos con los infinitivos, ¿ok? Eh, number three, don't give up. And number four, please take off. 
your shoes in the house. Take off, ¿ok? Take off. Eh, y luego, pues, tenemos acá. Miren, es eh, importante con la phrase, Albert, que a veces no las entendemos porque no sé. Por ejemplo, ¿qué significará take off? What about your dictionary? ¿A dónde está su diccionario? Allá, teacher, debajo de la cama. Allá lo tengo aventado, teacher. Ajá. ¿Qué significa take off? What does it mean take off? What does it mean take off? Take off. Take off. Uh -huh. Yes. What does it mean? Búsquelo, por favor. And share with me what does it mean. Comparte conmigo qué significa. Take off. Take off. O sea, sa y la pronunciation is together, right? Es junta la pronunciación, ¿sí? Pero necesito que me diga what does it mean take off. Nobody? Nadie. Busque, busque, por favor, para poder iniciar. Take off. What does it mean take off? Take off. Es una fry solver. ¿Quién lo busca? ¿Quién comparte? What is a take off? Teacher. Yes. Yo encontré un término, pero no sé si yo logré eh, captar bien la palabra, pero no sé si se la puedo deletrear para saber si es el. el... Ok. Eh, take con T A, K y la letra E y O unido. Ajá. Ajá. Según mi diccionario, es despegue. ¿Es qué? No sé si. Despegue, me aparece según el diccionario. No, no es despegue. Es take off, es una phrasal verb, and the spelling is T-A-Q, ¿verdad? K, sorry. T-A-K-E-O-F-F, double F. Y significa, ¿verdad? Quitarse. Por eso dice, put up. O sea, es como que take off your shoes. Quítese, por favor, los zapatos. Please take off your shoes. Yes. Take off es quitarse. Oh, please take off your outfit. Quítese ese outfit que anda. ¿Sí? Como outfit. Outfit mm -hmm. es otra phrase, Albert. ¿Verdad? El outfit que usted se pone todos los días. Ay, qué lindo tu outfit. O sea, tu conjunto, ¿verdad? Tu, tus atuendos. Ay, it's a cute outfit. I like it. Más que todas las niñas, ¿verdad? Las señoritas. Ajá. Ay, I like your coffee. You look so beautiful. Te ves hermosa. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Muy bien. Eh, our agenda. Thank you, Lilian. Thank you so much. Ok. Muy bien. Muy bien. Eh, vamos a continuar entonces. En our agenda for today says uh, practice vocabulary. Vocabulary it refers to all the things or the words that we already studied. For example, what does mean um, workplace? I mean, that, that all of that words that we normally use in our vocabulary, it's maybe in our daily routine or maybe you use that kind of words at your workplace or when you interact with another person, right? Uh, let's see. Um, and let's see. And also review the reason the rock. Okay, as you know, the rules of the class is Of course, you have to turn on your camera and also you uh, say, press and I'm here, teacher, when I post the attendance. Okay, guys, Um, just one thing. So I hope that you it's already work on your platform because for today is the last day that you have to work. So for tomorrow, I'm going to upload all the grades for to you. Okay, eh, lo que dije en inglés. Hasta ahora tenía para trabajar y terminarlo de plataforma. 
¿verdad? Y si no lo terminó, pues que ese después de la clase trabajándolo, si usted quiere pues tener su nota un poquito más alta, porque hasta ahora tiene para trabajarlo, ¿verdad? Entonces ya después de ahora, pues lo siento, mañana yo subo notas y las debo de tener completas, entregarlas, ¿ok? Entrego todas sus notas de su periodo, ¿verdad? Día viernes, vamos a review, igual que el día lunes. Así que, por favor, chicos, no tienen que faltar ni viernes ni lunes, porque el lunes cerramos con toda la sesión, ¿verdad? Y recordar que el último día tenemos que tener, eh, no solo el último día, la última semana tenemos que tener una asistencia del 100% para que no vayamos a tener eh, problemas. Y no solo la última semana, sino pues en todo el transcurso del curso, ¿verdad? Para que usted pueda seguir avanzando. De usted depende que usted pues quiera seguir avanzando sin pagar algún costo alguno. Recuerde que las English Class y salir of Pencil por 30, 40, dólares que sean, que sea 35 que digan, sí, pero es, es cheap, ok, está barato, yes, pero 35 dólares creo que a usted ya le sirven en otra cosa, así que o oh, incluso he visto academias de 25 dólares, pero eh, pues creo que yo eh, no lo daría si tendría la facilidad de estar eh, recibiendo English Class Hannah Free ok, por free, verdad, por si, ni un centavo ¿sí? entonces eh, con esto, verdad, eh, Vamos a pasar nuestra lista, porque ya son, ya casi, ¿verdad? Y ya estamos la mayoría, que voy a pasar lista. Justo a tiempo viene entrando alguien, porque voy a pasar lista, ¿verdad? Eh, sí, recuerdo... solo una consulta. Ok, yes. Y eh, con respecto a lo de las guías, solamente es ver la clase y hacer el ejercicio que está de cinco preguntas. Exacto. Y avanzar, ah, okay. y avanzar en su plataforma, Luis Ricardo. O sea, es decir que usted tiene que llenar todo, el, le aparece un quiz, ¿verdad? En la plataforma, ¿verdad? Sí. Eh, vaya, por ejemplo, le voy a ponerle, vamos a compartir y vamos a hacer un espacio. Jessica, usted ya la terminó igual que Waldemar, igual que Angélica. Eh, ya los vi, entonces necesito, vayan, por ejemplo, ¿qué han desarrollado ustedes? Cuéntenme. En la plataforma, cuando ingresas, está prácticamente el menú, ¿verdad? De opciones, está eh, el progreso, eh, las actividades que tenemos que ir haciendo conforme a las clases que hemos recibido. Por cada clase que, y sesión que hemos recibido, hay cinco preguntas. Entonces, una vez uno pasa o contesta la mayoría, incluso creo que el mismo sistema le da ahí donde uno comete un error y tiene la oportunidad de corregirlo, lo corrige y pasa a la siguiente hasta que completamos el proceso solo, bueno, es trabajoso porque sí son bastante, si usted lo deja acumulativo, ya se hace bastante, ¿verdad? pero si lo fue haciendo conforme nosotros fuimos recibiendo la clase, íbamos avanzando y quizás terminamos cuando usted nos afligió que la semana pasada. A mí Entonces, me dio ansiedad. Esa noche, sí. cabal, esa noche sí. yo me afligí y empecé a contestar <risa> todo. Soy pero sí, falta de ansiedad, Dios mío. uno se emociona y es muy bonito, muy bonita la plataforma. Ella sí. misma le va dando. Tiene ejercicios y también tiene quiz, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, esto es lo que tiene que desarrollar Luis Ricardo. No sé si usted sí lo ha ido haciendo. Sí, sí, correcto. Así lo estaba haciendo, pero me quedaba esa duda. Este, Ahorita me he quedado hasta la clase de ahora y de mañana. Todavía hay una para el lunes. No sé si también lo sí. completo. Eh, la del viernes y lunes van a ser repaso. Así que creería yo que hasta mañana vamos a ver en sí el contenido de todo el libro. Sí, hasta mañana ya llegamos con todo el libro. Eh, pero no significa que pues viernes y lunes eh, ah, es como que ah, no, viernes y lunes es prácticamente todo lo que hemos visto a lo largo del curso ¿sí? ah ok, uh -huh. listo, gracias excelente, bueno, Walderman lo siento por su ansiedad no era esa la intención <risa> no, teacher, lo terminé no, y está bien, ¿verdad? Y pues ahí también probaron su nivel de inglés. La verdad que yo no les dije que lo hicieran todo en esa noche, pero bueno, se quedaron trabajando y la verdad, felicidades, ¿verdad? Pero sí vamos conforme a las clases para que, como yo les mencionaba, no queden esos hoyitos por ahí eh, o esos vacíos, ¿verdad? Que no sé qué poner acá porque a veces se da que eh, tenemos un ejercicio que ni siquiera la teacher lo ha desarrollado en clases y es como que, ay, ¿qué voy a hacer aquí, verdad? Y nos guiamos por el, ah, o sea, según lo que yo pienso. Eh, también, también, Josué, lo siento, no, me, no lo mencioné, pero sí, también Josué ya la terminó, algunos que han salido con 92, 96, que muy, muchas felicidades, y de verdad que ahí estamos, muy bien, voy a pasar lista, 
Just give me one second for a while. Está cargando. Y con los que no han logrado terminarla, por favor, hasta el día de ahora, ¿verdad? Porque yo ya mañana, pues, yo amanezco ya, pues, ahí pasando todas las notas y ahí ya, sea, ya no lo puedo ayudar, ¿verdad? Así que hasta donde se haya quedado, si tiene el 20% en cada eh, sesión, pues, en cada, cada eh, ¿cómo se llama? En cada guía, hasta ahí le queda, ¿verdad? ¿Sí? Ok. I'm going to check that, the attendant list. Muy bien, uy, esta cosa está lenta. Ana Daisy. Present. Bella Lisset. Present. Bianca Natalie. Present. Boris Gerardo. No, Carlos Giovanni tampoco. Cristina Beatriz. Present. Jessica Raquel. Present. José Daniel Villanueva. No. Josué Levi Poca Sangre. Present. Thank you. Yulisa Esperanza. Present teacher. Lilian Esperanza. Present teacher. Edgardo. Present teacher. Marcelo Vladimir. Present teacher. Odalis Avilene tiene permiso aún, ¿verdad? Eh, Roxana Yamilet, ¿no? Cintia Carolina. Present. Susana Margarita. Present. Valeria Estefanía. Present. Waldemar Alexander. Present. Y Jetsi María. Present. Vaya, así como se escucharon de lindos y lindas en esta clase que se han contestado. Sure. No me mencionó. Ay, lo siento, corazón. Es que está hasta abajo. Sí, tiene razón. Edith Angélica, ¿verdad? Ahí Present. está, lo siento, lo siento, ay, Angélica, sorry, sorry, vaya, así como están de lindos y lindas que ahora pasé la lista, ¿verdad? Y todos present, 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 gracias, yo sé que a veces me dicen, teacher, yo no puedo estar participando porque tengo un compromiso, pero al momento de pasar la lista, sí, aunque ustedes estén en una reunión, salga, se váyase con la mentirita que va al baño, qué sé yo, pero sí necesito que digan present porque eso queda evidenciado chicos ahí como usted ve la clase está siendo grabada ¿verdad? entonces sí las reglas también pues eran que usted tiene que decir present cuando la teacher pasa la lista muy bien vamos a continuar eh, vamos a ver eh, something easy acá está vaya continuamos entonces uy 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 ahí está Vamos, está cargando, ya le aparece. Ok, y nos vamos hasta acá. Muy bien. Acá usted observe la imagen, observe la, observe, observe esa imagen. Observe la, observe la. Ok, ya lo observó, ya vio todo lo que hay. Ay, te echarme un solo enredo ahí. ¿eh? Acérquela. Póngale zoom si está el teléfono, no sé. Ok, pero lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Give me one second, please. Okay, guys. Number one. Okay, sorry, have a message. Bye. Number one, this. There is a pig inside a bag. Vaya, mire usted la imagen. Vaya, mire la imagen. ¿Y qué cree usted? There is a pig inside a bag, true or false? False. 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 What, is, what is it? ¿Qué es eso? Uh, what is it? It's a cat. It's a cat. It's a dog. It's a dog. <laughs> yes, it looks like a dog. <laughs> okay, false. Excellent. Now, number two. The robot is talking a battery. It's taking a battery. O sea, está tocando. True. False. True. False. True or false? True. 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 The robot. Number two. 
The robot is taking a battery. No. It's called. Mm -hmm. There is a doll on the farmer hat. Number two. False. 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 Uh, the baby is crying. Number four. False. 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 Yes, false. The man has a box of banana in number five. False. 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 Why is false? Because it's a girl. Because it's a girl. And not a man, right? Ah, no, it's a man. But... Okay. Uh, apple. Like apple, right? Like another kind of fruit. Uh, the boy plays the golf, number six. The boy plays golf. ¿Será que juega golf? Golf. True. 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 Excellent. Uh, there is an taxi outside the hyper. False. Okay, false. There is a there is a you have cut on the convoy or belt a kayak 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 ¿Qué es un kayak? Otro, o sea, canoa. Como canoa, muy bien, un, como un cayuco, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿será que hay un cayuco en el combat? ¿O belt? True. False. False or true? Hay un cayuco. Mm. Yellow. Ajá. Yellow. Ajá. Entonces, ¿es a false o es a true? Bueno, sí. Eso está ahí. The belt, oh, mira, eso, vaya, se ha fijado como unas cintas que están en el aeropuerto, si se ha ido, vaya, ya ha viajado. Ah, sí, está ahí. Entonces, están eh, unas cintas que pasan las cosas, ¿verdad? Las maletas que usted prácticamente se va a llevar hacia el otro país. Entonces ahí hay una cinta, por eso dice eh, oh. handbag or belt, o sea, porque es una, es una, ay, ¿cómo se llama? una cinta, ¿verdad? Es una, como una faja, ¿verdad? ¿eh? Como algo así que va en esa, en esa cinta, ahí van las maletas. Entonces, lo que quiere decir es que si en esa cosita, ¿verdad? Donde uno desliza sus maletas, que va hacia otro país, eh, las cosas, pues usted las, o sea, entonces por eso dice que si hay un cayuco, ¿verdad? Que si hay un kayak en, en, el, en la cinta de, de registro. True or false? True. True, right? True. Ok, the kayak is red. False. 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 Sí, la había puesto bien en la barra. Ok. Dice, the combat is language. No, sorry. ¿Qué? Luge. Luge. It's a horse. It's a horse. True. True, right? La última. The boy is riding a computer. False. 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 Muy bien, era de observar la imagen y nada más saber si era true or false. Muy bien, ¿qué pusimos en práctica? There is, ¿ok? Muy bien, vamos al siguiente ex ex exercise y vamos a ver, casi no se nota. 
there is singular, usted ya sabe, ¿verdad? Y dice, look at the shoes, ok, ah, aquí no la vamos a poder desarrollar, está muy pequeña esa imagen, vaya. Algo que yo quería mencionar, o sea, y, y, y mostrarles, ¿verdad? Aparte de mencionar, mostrarles, el afirmativo, el negativo, el negativo, an, en, ¿verdad? Plus a, an, any, ¿verdad? Y era lo que la vez anterior estábamos discutiendo con Angélica. Y cuando preparaba la clase, ¿verdad? Dije, esto pues es magnífico para poderles dar la explicación y que les quede un poco más claro. Ok, why, um, I have this one. And if you notice that it is on singular affirmative, says that is. Ok, that is. Affirmative, that is. Con contraction, usted sabe que se dice there's. Ok, the pronunciation is different. There's. Ok, teacher, o sea que no podemos contractar. There are, no, solo el are. If you notice, o sea, usted ve que there is en el apóstrofe después de la there. There is. Ajá, there is. Contractado, there is. Negative, there is not. There isn't, there is not. Ok, estamos en el negativo. Eh, recuerda que ya le ya les mencionaba, there are no contractions, solo are. Ok, they, they, there are not. There aren't, there are not. ¿Sí? There are not. Ok. There isn't, ok. Luego dice negative plus a en any. ¿Qué pasa con negative plus a plus any? ¿Por qué? There isn't a countable. O sea, cuando tenemos nosotros there isn't a, sigue algo que sí es contable. Estoy acá. Permítanme. Voy a darle acá para que usted vea dónde estoy. Acá estoy explicando eso. Ok. There is an. There is an a qué, teacher? There is an a. ¿Qué me sigue? Algo que sí puedo contar. Luego tengo there is an, siempre en negativo, porque estamos hablando en negativo, y dice a plus any. Ok. O sea que. Ah, teacher, o sea que podemos utilizar any también. Sí, claro que sí podemos utilizar any. Pero el any lo vamos a utilizar con aquello que es un countable, ¿sí? Ah, ok, usted dice, ah, bueno, si es aquello que es con un countable, entonces yo digo, ok. Ok, uh, there isn't any sugar on the table. No hay ningún azúcar en la mesa, ¿verdad? Estamos peleando. Ahí está. There isn't any sugar on the table. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo sugar? Why I say sugar? Sugar is uncountable. Sugar is uncountable. What's another is uncountable? Uncountable. Which one? La arena del mar. The sun. Excellent. What else? Another one? The star. The star. Excellent, Marcela. Good example. The star. El agua, las hojas de un árbol, el viento. Ajá. Oil. Perdón, Angélica. Aceite, oil. Oil, <risa> aceite, oil, excellent. Y luego también tenemos, teacher, ¿y será que entonces podemos utilizar el any con hablando there are, there aren't? Sí, there are. Y la contracción de there are no es que vamos a ponerle un apóstrofe aquí arriba y voy a unir la palabra are. Nunca va a ser eso. En un examen notaba que un alumno quiso contractar there are. ¿Y saben qué hizo? Escribió there, le puso un apóstrofe arriba de there y luego solo unió la palabra are. Eso no existe, ¿ok? Lo único que se va a contractar es are. Entonces cuando yo le mostraba el examen y, y se reía y me decía, es que así es la contraction, teacher. No, no es like this. Ok, y cuando vio que no era esa, solo se reía, ¿verdad? Entonces, no va, es que es una nueva contraction, teacher. No, ¿verdad? No invente nuevas reglas de gramática porque las reglas ya están. Entonces, acá usted solo va a contractar, o sea, ¿qué te sirve? Mire, are not. ¿Cómo lo contracto? Are. Simple y sencillamente. El is, there is, there is not, there isn't. Sí, ahí voy yo chequeando, ¿verdad? Si usted quiere, copie esto, ¿verdad? Para que a usted le quede, pues, como una evidencia. Y no evidencia, sino aquello que cuando usted tenga la duda, va a sus anotes y 
eh, usted ya, ya sabe lo que, ok, otro, eh, ahorita antes de que se me olvide, cuando usted anota, esto es algo fuera del tema, me voy a salir un poquito, cuando usted anota una información que usted no quiere olvidar, una palabra en inglés, si usted la anota y usted eh, eh, da su escritura, el cerebro no lo olvida, porque mientras escribe, el cerebro está absorbiendo eso que usted está escribiendo. Y si se tiende a olvidar, usted revisa ese anote y nuevamente vuelve a refrescar su información. Ok, muy bien. Entonces, como yo le decía, el are not se contracta con aren y el is not se contracta con isen. ¿Sí? O sea, en forma negativa, hablando en lo negativo, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos negative no. Era lo que ayer estábamos hablando igual. There is no. Ok, there is no. Y está esta forma, miren, está esta otra forma. Teacher, o sea que está el there is not y el there is no. Uh -huh, está. Por eso, en que, por eso era que el libro lo tenía así. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? El libro lo tenía así. Y alguien me preguntó, teacher, ¿y se puede there is? Sí, se puede, le dije, de ambas formas, ¿sí? Entonces acá estamos viendo, ¿verdad? Y ahora cuando encontré esta tabla fue como que lo magnífico para poderles dejar bien en claro el tema porque está muy bonita esta tabla y con mucha información que al final, pues, yo sé que me decís, dicho, pero todo eso no me lo voy a grabar, no me lo voy a entender, no me lo... No, pero con la práctica lo vamos a lograr. Y ahora sabemos que cuando leamos, there is no, no es un error gramatical, sino que es ok, ¿ya? It's okay to have this one. Ok, questions. Uh, cuando tenemos la question, uh, recuerde, is there, are there, arder, vea, teacher, uy, ahí puedo decir arder, teacher, arder en el juego, teacher, no, arder, ok, <ríe> muy diferente la pronunciación, no me voy a decir arder, teacher, ay, voy a arder, teacher, ajá, va a arder, sí, yo sé que va a arder juego, verdad, con estos calores, pero usted dice are there, ok, cuando estamos en plural, y cuando es una cosa, pues, yo soy one object, usted dice, is there. Es totalmente diferente. Entonces, todo esto me conlleva a mí, ¿verdad? A decir que yo debo de aprender y que debo de comprobar qué tanto, ¿verdad? Yo puedo manejar el idioma. Ok, por ejemplo, affirmative. There is. There's. Escucha la pronunciación y repita. There is. Es normal. There's, there's, se fija, no es la misma. There is, there's, there are, there are not, there aren't, there aren't. Ok, necesito que usted haga, imagínese, póngame atención en el ejercicio que vamos a hacer, porque lo voy a poner con su compañero. Entonces necesito que sea posible lo note. Usted me va a hacer, oiga lo que va a hacer, es, listen to me. You are going to write, you are going to write a sentence, plural and singular, four for each one, four con there is y four con there are, cuatro con there is y cuatro con there are, de las cosas que usted tiene su lugar de trabajo, no más en la casa, lugar de trabajo, no tiene, o sea, allá en el lugar de trabajo no tiene una refrigeradora, ¿verdad? No tiene cocina, ¿verdad? No tiene platos, ¿verdad? A menos que se lleve los platos de la casa para desayunar, qué sé yo. Y si los tiene, pues está bien, mencionenlo. Pero en la, allá en el trabajo no tenemos un corta uña, ¿verdad? O bueno, a menos que lo lleve y que en su hora libre se esté cortando las uñas, ¿verdad? O sea, allá en su lugar de trabajo usted no tiene un champú, usted no tiene un jabón de trastes, usted no tiene muchas cosas que tenemos en la casa que no las tenemos en el trabajo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ocho. Ocho, ¿verdad? Voy a acercarme un poco al micrófono porque está raining here. It's raining cats and dogs. Está lloviendo a cantarados. A <ríe> cantarados. Ah, está lloviendo a montón. Ok. Entonces, hace cuatro con there is de las cosas que están en su trabajo y cuatro con there are de las cosas, ¿verdad? Igual que están en su trabajo. ¿Qué va a hacer? Le va a preguntar a su compañero, aparte de las ocho, usted va a hacer cinco preguntas. Usted le va a preguntar a su compañero qué tiene en su lugar de trabajo, en su oficina, ¿verdad? Puede ser que le pregunte que si tiene un outfit para ir de par y después del lugar del día de trabajo. Podría ser, ¿verdad? Ok. Uh, puede ser como, ¿is there an outfit in your office? 
Ah, sea, hay un como outfit, ¿verdad? Hay un conjunto, hay, un, hay atuendo en tu oficina. Y le va a decir, pues no, así, ¿verdad? Trata de hacer preguntas extrañas con objetos que podamos identificar, pero a la misma vez que salgan de lo común. No como que... Perdón, yo creo que se escucha menos Hola, cuando hola. se lo pone. Vaya, entonces lo vamos a alejar. Vaya. Entonces, estamos. Cuatro de gris. Está lloviendo horrible, no les escucho. Cuatro de gris, cuatro de dar y cinco preguntas que usted, ¿verdad? Que usted considere que su otro compañero pueda tener. No sea, que no sean tan fáciles como, ¿Is there a pencil in your office? Porque sabemos que sí van a ver. Cosas como que consideremos que could be yes, could be not. For example, it could be. It's just an example. Um, is there an agenda in your office or in your workplace? Is there a clinic in your office? O sea, is there a clinic in your workplace? Hay una clínica en tu lugar de trabajo. Como que si hay clínica, si hay una... Um, Area of dress, dress area o rest area, so, o sea, es como un área de descanso, ¿verdad? Por eso se les dice rest area, o sea, o sea uh, si hay cocina, ¿verdad? Podría ser, si hay un microondas, porque en muchos lugares de trabajo sí hay esas cosas, como hay que, hay una sección, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha. Yes. Sí, se escucha, se escucha. Como, como todas aquellas cosas, después de las ocho que usted haga, tiene que ser las cinco. Usted va a hacer lo siguiente, va a leer las ocho y luego vamos a hacer las preguntas, ¿sí? O sea, me lee lo que hay en su, en su oficina. Por eso ponga atención su otro compañero, ¿verdad? Para que usted vea lo que hay y usted le va a preguntar sobre las cosas que no mencione. O si ya las hizo, igual lo va a preguntar y no importa que lo contestemos de la siguiente manera. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar... Eh, 10 minutos, ¿ok? ¿Sí? 10 minutos porque sé que son 8 y 5. Eh, a las 9 o'clock, 9 o'clock, ya tenemos que haberlas hecho, redactado, y si no alcanza por lo menos las 3 preguntas o 4, porque eso sí me interesa que haga las preguntas para que pueda preguntar. ¿verdad? Si no alcanza a hacer las oraciones, pues entonces eh, empiece, yo le recomiendo que empiece con las preguntas, ¿sí? Aunque primero lo que vamos a leer son las 8. 4 y 4. ¿Sí me doy a entender? <coughs> ¿Hola? Yes. Ok. ¿Tienen alguna duda respecto a la actividad que vamos a hacer? Vaya, solo son 4 cuatro, cuatro de there is y 4 de there, there are, ¿verdad? Eh, son oraciones. Y de ahí las cinco preguntas. ¿Sí Así. va a ser? Sí. Perfecto. En la forma afirmativa. ¿Perdón? En pues, la forma afirmativa. Pueden ser, sí, porque vamos a afirmar lo que sí está en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo. Luego podemos preguntar por cosas plurales o singulares que consideremos que haya en nuestro eh, lugar de trabajo. ¿sí? Por ejemplo, are there, are, are there cafeterías? Are cafeterías? Ajá. Ya preguntamos con are there cafeterías. Okay. Muy bien. Working that. Teacher, las preguntas van a ser en there is o there are. Como usted quiera. Aquí puede incluir, ¿verdad? Con a there o is there. Preguntas. Preguntas, sí. Ok, thank you. Ok, you're welcome.
Ok, vale.
Okay, the time is over, guys. Are you ready? Estamos listos? Yes? Ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay, yes. please. Uh, I'm going to start with, let's see. Mm, just give me one second. With Jetsy. Are you ready, Jetsy? Just ready? Ready? No. Okay. What the more? Are you ready? Uh, yes. Vaya, primero vamos a leer solo las there is y there are. Ok. Solamente. Okay. Luego va a ser la sección de las preguntas. Muy bien. Go ahead. Ok. Uh, there is a computer. There is a document. There is a book. There is a eraser. Uh, there are a com computers, there are a pens, there are a papers, y there are a shares. Y... ¿Y está? No Just sé si that. me faltó. Uh -huh. Ok, no. No. Okay. Okay. ok, muy bien. Vamos con. Let's see. Thank you, one more. Ok. Susana, ah, no, perdón. Cintia. Cintia. Ready, Cynthia? Cynthia, 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 Cynthia. No, vaya, muy bien, vamos con Marcelo. Me mencionó, teacher. Ah, ok, ok, Cynthia, excelente. Go ahead. Pero era una tormenta, teacher, no le escucho. Lo siento, mi niña. ¿Será que puede decir las oraciones? Solo las oraciones. Ay. There is a eras, borrador. Eraser. There is a pencil. Okay. There is a agenda. Okay. There are desks. There are two kitchen. Okay. There are pencil. Okay. Thank you, Cynthia. Un poquito, poquito cortadito, pero imagino que es la lluvia, es la tormenta. Eh, vamos con Marcelo. Marcelo. Hey, uh, there is a bank near the office. Uh -huh. uh, there is a hall in the working. Uh -huh. the, there is a book. The, there is a paper. Uh, there are computers in the working. There are desks in the office. Uh -huh. There are lamps in the working. Uh -huh. There are million rooms. Uh -huh. Okay, thank you, Marcelo. Okay. Luis Edgardo. <clears throat> Luis Edgardo. Sí. Uh, there is a desk. There is a printer. There is a stampler, creo que sí se dice stampler. Stamplers. Stampler. There is a paper basket o basket, no sé cómo se dice. Paper? Eh, sí, paper. <coughs> paper basket. Eh, es como papelera. Ah, ok. Ok, a paper basket, yes. Ok. There are some filling cabinet. Okay. There are some blackboard. There are some book. There are, perdón, there are some shirt. Some? Sí. Chairs. Chair. Perdón. Okay, chairs. Excellent. Thank you. Muy bien. Lilian, go ahead. Okay, teacher. Um, vamos a ver sentences. There is, uh, there is a sugar. There is a village. There is a salt. There is a phone. And um, four sentences. There are, there are windows. There are computer. There are chairs. There are doctors. Okay. Excellent. <laughs> Muy bien. Thank you. Muy bien, Julissa. Julie, I don't know if you have to participate. Si no, it's okay. 
La verdad, Yuli. Muy bien, vamos con Josué. ¿Será que habrá llegado Josué? No. Ok, Jessica, go ahead. Ok. There is a calendar, there is a clock, there is a mirror, there is a picture on the wall, there is a dog, there are a ornaments, there are a glasses. A dog. A dog. Dog? In your, dog. In your workplace. In some office, a uh, work. A uh, dog. 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 Uh, see, a pet. Really? Yeah. In your office. No, perdón, eh, de vez en cuando. <laughs> ah, okay, okay, okay. 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 Eh, there is, there are a ornaments, there are a glazes, there are a trees, there ah. are a microwaves. Mm -hmm. The question. Eh, no, digo, no, no. No, okay. La, se la va a preguntar alguien más. Daisy, go ahead, Daisy. Yes. There is a pencil. There is a computer. There is a desk. There is a book. Eh, con there are, there are pencils. There are computers. There are chairs. There are agendas. Okay. Eso sería. Okay, thank you. Cristina, go ahead. No, Cristina. There is a bathroom. Mm -hmm. There's a pencil. There's a desk. Mm -hmm. There are windows. There are computers. There are chairs. There are tables. Okay, excellent. Thank you. Vamos con eh, Angélica. Okay. There are some page, page of paper. Page. There are uh, páginas de papel. Mm -hmm. Yes. Um, there are pencils. Mm -hmm. There are books. There are computers. There is a eraser. There is a photocopier. There is a, a desk. copy. There is an office chair. Copy. 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 For a copy. For a copy. A ah, printer. Sorry. There is a for a copy. <laughs> <laughs> okay, excellent. Muy bien. Vamos con Bianca. There is a calculator. There is a, um um air 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 conditioner. Air conditioner. There is there is a rule. There is a phone on your desk. There are paper. There are chairs. Uh -huh. There are lamps. There are printers. Printers, excelente, muy bien. Gracias, Bianca. Vamos a ver, Cintia, eh, no se me desconecte, a pesar que no me escuche. Bueno, permítame, le voy a escribir acá, porque Cintia me está escribiendo. Solo de mi un segundo. Ok, muy bien. Vamos entonces eh, con Bella. I don't know if Bella is possible that you have to participate. Bella, yeah. ready? Ok, go ahead. There is, uh, no estoy segura cómo se pronuncia, pero refrigerante in chamber. Cámara refrigerante. Ok, eh, vamos a ver. Cámara refrigerante, esa sí no la tengo. Cuando son refres, pues solo es fridge. Okay, pero en este caso, que es cámara refrigerante, just give me one second, vamos a ver cómo es. Ay, teacher, ¿y usted que no sabe? Pues no, yo no soy diccionario, niños. <ríe> vamos a ver, refrigerante. Cámara refrigerante. Sí. 
este dice color the color the color man functions the color man functions así se dice ajá the color man functions ajá qué más Derisa printer, derisa pharmacy, derisa computer, there are seringer. There is, there are, sorry. Seringer, no, seringa. Ajá. Seringa. There are books, there are, uh, uh, tubos tubo son blue, no sé, tubo para, para muestras de sangre. Okay, two for Tate, for samples. Mm -hmm. Two for samples. What else? ¿Qué más? Ya están las ocho. Okay, excellent. Gracias, Bella. Thank you very much. Okay. Eh, muy bien. Vamos a ver. Let's see. Vaya, ahora sí, vamos con las preguntas, ¿verdad? Así que vamos a ver quién le pregunta a quién. Bianca, usted le pregunta a Bella. Bella solo va a responder, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ir. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta para que formemos las cinco entre la pareja, ¿sí? Vaya, pregunta Cintia, contesta Bella. Pregunta Bella, contesta Cintia. Van dos. Hasta que hagamos las cinco. ¿Me doy a entender? Yes. Sí. Vaya, muy bien, excelente. Para que intercambiemos. Muy bien. Vamos a ver. Bianca. Is there a calculator on your desk? Yeah, there is. Your answer and um, your questions, Bella. ¿Qué le pregunta a Bianca? Uh, pharmacy. ¿Hay una farmacia, Bianca? Uh, no, there are not. No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Ajá. Ahora pregunto usted, Bianca. Is there a notebook in your office? Yes, there is. Ok, vamos tres. Ahora, pregunte la cuarta, Bella. Are there ambulances? Are there ambulances in, in your no. workplace? Bianca? There aren't. Ok, ahora pregunta usted, Bianca, y responde Bella, y ahí cerramos. Are there lockers in your work? No, no escuché. Sorry, Bianca. No. Are, are there lockers in your work? Ajá, uh -huh. lockers in your work? Yeah, there are. Okay, muy bien. There, there. Muy bien, ahí cerramos. Thank you very much. Bianca en Bella, vamos con... Eh, Cintia no me escucha, ¿verdad? Cintia? No, ¿verdad? ¿Ya me escucha? No, no creo que no. Ok, Jessica en Marcelo. Jessica, pregúntale a Marcelo al complementar cinco. ¿Me entienden, verdad? Ok, Marcelo. ¿Are there calendars in your office? Marcelo. Hola. Ok, no, que <ríe> se me está descargando la máquina y por eso no, no había. Eh, there is. Yes, there is. Yes, there is. There is. Ya, sí. Ahora pregúntele usted a Jessica, Marcelo. Are, are there uh, computers in the working? Yes, they, there are. Ahora pregúntele usted a Jessica y responde Marcelo. Is there a clock in your office? Yes, uh, there is. Ahora pregunte usted, Marcelo, uh, responde Jessica. There, are there a desk uh, in the office? Yes, there are. Okay. Uh, okay. Are there trees in your workplace? Trees. Trees, árboles. Arbres. Okay, okay. Uh, yes, there is. There are. 
the the R, perdón. Okay. Ahí Thank terminamos. You, muy bien, excelente. Thank you, Marcelo. Eh, okay. Muy bien. Thank you, Jessica y Marcelo. Vamos con Angélica y Waldemar. Angélica y Waldemar. Okay. Are there dogs in your world? No, there is. No, no they aren't. Mm. Ahora pregunta usted, Waldemar, y contesta Angélica. Ok. Are there a computers in your work? Are there what? Computers. Are, are there computers, computers in your work? Yes, there are. Ahora pregunta usted, Angélica. Um, is there air songs in your workplace? Is there Airplane. 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 No, there, there isn't. Ok, ahora pregunta usted, Waldemar. Uh, are there a pens in your work? Pencils. Pens. 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 Mm -hmm. pens. Yes. There are. Mm -hmm. Yes, there are. Okay, okay yeah. ahora pregunta usted, Angélica. Bad in your world? Are yeah. there? Yes, they are. Okay, excellent. Thank you, Angelica and Waldemar. Daisy okay. and Lillian. Daisy and Lillian. Okay, teacher. And this is your. Yeah. <clears throat> okay. Um, is there a sugar in your work? Yes, there is. Is there any is, sugar? Is there any sugar? Huh? Any sugar? Is there any sugar in your work? Yes, there is. Yes, there is. No, yes, there, there are. are. Oh. Ah, there, there, uh -huh, there are. There are any sugar. Okay, ¿está usted ahí? Sí. Is there a microwave in your office? Uh, yes, there is. There is. <laughs> Sorry. Is there a tree in your work? <laughs> Perdón, me quedé procesando. Is there, uh, is there a cheese in your work? <laughs> is there a what? Eh, yo yo. Okay. There is a cheese in your work. Cheese. Le escucho como interferencia. No Ajá. Logro. Es que se le traba un poco, Lilian. Lilian, si nos repite la, la pregunta. Is there? Is there a cheese in your work? Is there a chair? A chair, sí, ¿verdad? Is there a chair in your uh, No. Sí, yes, 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 perdón. <laughs> Is there a chair in your A chair. A chair. Solo una, sí, a ver. Solo una, yes, ¿verdad? Yes, solo una. Uh, yes, yes, there is. Eh. Vaya, pregunta. Yes, there is. Yes, there is, mi niña. Yes, yes, there is. Yes, there is. Vaya. Entonces, um, pregunta usted. Ahora yo le pregunto. Uh -huh. Is there a kitchen in your office? Uh, yes, yes, there is. Okay, is there a wallet in your work? Is there a wallet? Water. The water, agua. Uh, water, okay, water. Water. Mm -hmm. is, is there a water in your work? Okay, uh huh. Pero como el... Are there any water in your workplace? Water. Yes, water. Um, yes, there is. Okay, yes, there are. Any water. Okay. Terminamos. Um, no, una creo que falta. No falta, ¿verdad? Muy bien. Pregunta sí. usted ahí y responde Lilian. Sería... Is there a clinic in your office? 
आपके क्लिनिक क्लिनिक हाँ क्लिनिक इज देर क्लिनिक ओके मुझे भी एक्सेलेंट थैंक यू ओके थैंक यू वापस कौन Cristina y Luis Edgardo. Cristina y Luis Edgardo. Cristina Luis Edgardo, ready? Yeah. There is a cafeteria in the world. Perdón. There is a cafeteria in the world. 